லேவியாராகமும் இருபது இருபத்தாறுல சொல்றாரு நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறபடினால் நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருப்பீர் ஸோ சொதம் குமுறப்பட்டால் வந்து பெரிய அழிவுக்கு போகிறதுக்கு காரணமே வந்து பிரியமானவர்களே இந்த 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 நிகழ்ச்சி மூலியமாக எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்ம மத்தியில் சகோதரி நான்சி வந்திருக்காங்க நான்சி ராஜகுமார் அவங்க மத்தியில் அவங்க வந்து டிரான்ஸ் ஜெண்டரை குறித்து பேச போகிறாங்க ஸோ அதை விரிவாக அதை குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து வேதத்தை நம்ம தியானிக்கும் பொழுது இந்த ஹோமோசெக்ஷுவாலிட்டியை குறித்து ஆண்டவர் பேசு என்று சொன்னால் ஸோ இன்றைக்கி உலகமெங்கும் பார்க்குற காரியங்களை குறித்து மிகவும் துக்கமாக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இட் சமுதாயம் மாறுகிறது ஸோ இது வந்து எகேன்ஸ்ட் த லா ஆஃப் காட் நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இதை வந்து இந்த எல்ஜிபிடியை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு தேசங்கள்ல அதை புறக்கணிச்சு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல அமெரிக்கா எல்லாம் இருக்குது யூகே நாடும் ஸ்வீடன் இப்படிப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த நாடுகள்லாம் இதுல பங்கு எடுத்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் முக்கியமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லாவை வந்து லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டே இதை லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏசியன் கண்ட்ரிலாம் இது வந்து லீகலாக இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணல ஆனால் இப்படிப்பட்ட லீகலிசம் வந்து இது சமுதாயத்தை வந்து குலைச்சலாகும் ஸோ மாரல் லா வந்து அங்கே இன்டிசிப்ளின் ஆயிரும் அதுவும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும் அந்த மாரல் லாவில் ஸோ முப்பத்தாறு தேசங்களில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய நாடுகள் வந்து இதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ லீகலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்தோன்னா எழுபது நாடுகளில் இதுக்கு வந்து பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நம்ம இஸ்ரேல் நாடு கூட அதை ஓகேன்னு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இஸ்ரேல் நாட்டை விட்டு மற்ற நாடுகள் எல்லாம் வந்து முஸ்லீம் நேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கு பேன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ கூட நம்ம இந்தியா தேசத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து கோர்ட்ல கேஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதை பேன் பண்ணிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது எங்க தேசத்துல நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல சொசைட்டில வந்து அது வந்து பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்படும் அதனால அவங்க ஸோ ஒரு குடும்பம்னு சொன்னால் ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறது தான் ஒரு ஆண் பெண் குழந்தை இப்படி தான் ஆண்டவர் வந்து ஒரு சமுதாயத்தை பார்க்குறது அதற்கு முன்பதாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த பேன் பண்ண கம் பேன் பண்ண கண்ட்ரிஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்து தடை செய்யப்பட்ட தேசங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது எழுபது தேசங்கள் பேன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஆறு தேசங்கள் இப்போ எழுபது நாடுகள் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் இருபத்தி ஆறு நாடுகளில் வந்து சிறைச்சாலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க மற்றும் பனிஷ்மெண்ட் அண்டர் டெத் மரண தண்டனையை அவங்க கொண்டு வர்றாங்க எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஏமேன் தேசத்தில் அன்மேரிட் கே வந்து பனிஷ்டு வித் ஹண்ட்ரட் லேஷஸ் ஆஃப் வெப்ஸ் ஸோ நூறு முறை அவங்கள அடிக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதுவும் மேரீடாக இருந்தாங்கன்னா completely they are sentenced to death women are pathinga na 3 years imprisonment avangalukku kodukranga 1979 la vande iran desathla vande inda oru idu vande oru punishable crime aga paakranga middle east la vande idu oru punishable crime aga paakranga iran desathla 1979 la vande idu vande oru law aga sattamaga kondu varranga ஸோ கொண்டு வந்த பிறகு பார்க்குறாங்க ஒரு மனிதன் வந்து இப்படிப்பட்ட பாவத்துக்கு உட்படும் பொழுது கையும் கழுவமாக பிடிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கையும் கழுவமாக பிடிக்கப்படும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு உடனே மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஹேங்கிங் டெத் சென்டென்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸோ முஸ்லீம் கண்ட்ரியில் 
நிறைய <laughs> 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 அவர் <laughs> other organization avanga lgbt ku promote pandra organization alla close pannitaanga kittatatta 12 northern countries inda pagudhiyila alla nama paathona they are stone to death kall eduthu eriya padugrargal so idella vande ippo oru sila naadugalla idha yetukollala ana oru sila naadugalla yetukolla padugirathu so idu இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு நடக்குதுன்னா நம்ம பார்க்குறோம் வேதாகமத்தின்படியே அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஏன்ஷியன் டைம் வான மண்டலங்களில் உலவுகிற ஆவிகள் மறுபடி இந்த மாடர்ன் சமுதாயத்தில் அது கட்ட வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆவிகள் போய் மறுபடியும் அந்த கிரியைகளை செய்கிறது இதை நீங்கள் வேதாகமத்தில் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அஷ்டரோத் நம்ம சொல்லுகிற அந்த ஆவி அதாவது பெண் உருவமாக தென்படுகிற இந்த ஆவி வந்து ஆணை போல செயல்படுகிறது இதை வந்து இஷ்டார் என்றும் பாபிலோன் தேசத்தில் கூறுவார்கள் இந்த ஆவி வந்து கட்டவிழ்க்கப்பட்டு மாடர்ன் சொசைட்டியில் போய் ஃபெமனைசேஷன் அண்ட் மேஸ்குலைசேஷனில் இன்வால்வ் பண்ணுது உமன் வந்து when they marry to another woman they lose their motherhood and they lose their marriages so ipidipatta paavathukku thalpada thallapadam poludhu avanga idella yelandu poiranga or thaayaga mudiyadu adu illama the avanga kulandhaigala appo idu vandu paavam endradhu avanga mudiyadu idu vandu paavam endradhu avanga theriyada seiraangala aama பாவம் என்று தெரிந்திருந்தா அவங்க செய்யாம இருப்பாங்க ஆனா அவங்க அறியாம இந்த ஆவிகள் வந்து அவங்கள இச்சையின் ஆவி வந்து அதிகமாக இவங்கள பாவத்துக்குள்ளாக உட்படுத்துகிறது ஆண்டவர் வந்து ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் மனிதர்களுக்கு ஒரு விதிமுறைகளை கொடுத்துருக்கிறார் இப்படிதான் நம்ம அந்த உலகத்துல வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு கட்டளை நம்மை காட்டிலும் அந்த ஐந்து அறிவு உள்ள அந்த மிருக பிராணி ஜீவி எங்களுக்கு பாருங்க அது கூட ஆண் பெண்ணாக ஜோடியாக தான் இருக்கு பறவைகள்லே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்படி தான் இருக்கிறது மிருகங்களுக்கு கூட அந்த பகுத்தறிவு இருக்கிறது ஆனால் மனிதர்கள் இன்னைக்கு வந்து அதை இழந்து போயிருக்கிறாங்க ஈவன் ஆண்டோர் வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் பொழுது ஹி இஸ் செட்டிங் சம் அனிமல் அஸ் அ கிளீன் அண்ட் செட்டிங் சம் அனிமல் அஸ் அன் அன்கிளீன் ஒரு சில விதமான மிருகத்தை அவர் வந்து பரிசுத்தமாக பார்க்குறாரு இன்னும் ஒரு சில மிருகத்தை வந்து அசுத்தமாக பார்க்குறார் ஸோ அது ஆகவே அண்டர் வந்து பரிசுத்தமான மிருகத்தை நீங்கள் பூசிக்கலாம் பரிசுத்தம் இதெல்லாம் வந்து மிருகம் நீங்கள் பூசிக்கலாம் நீங்கள் நம்ம இன்றைக்கி வந்து எல்லா மிருகத்தை இப்போ மாம்சம் உண்றவங்க கூட எல்லா மாம்சத்தை நம்ம உண்ண முடியாது வேதாகமத்தின்படி ஒரு சில மாம்சத்தை நீங்கள் உண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அண்டர் ப்ரோஹிபிட் பண்ணுறார் ஒரு சில மாம்சத்தை நீங்கள் பூசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அது வந்து ஆண்டவர் அதை வந்து நமக்கு கட்டளையாக கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ வாட் இஸ் குட் ஃபார் யூ அண்ட் வாட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ உங்களுக்கு எது நல்லது எது நல்லதல்ல என்று ஆண்டவர் தெரிந்திருக்கிறார் இதுவே ஆண்டவர் லேவியாராகமும் இருபது இருபத்தாறில் சொல்கிறாரு நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறபடினால் நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் தெரிவிக்கிறார் ஐ ஆம் ஹோலி ஸோ யூ பி டு ஹோலி கலைலு சொதம் குமுரா பட்டணத்தை போல இங்க வந்து கிரியைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படிப்பட்ட காரியங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரல் லாவை வந்து குலைச்சலாக்குறாங்க இந்த லா வந்து குலைச்சலாக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னா மனிதனுக்கே தெரியல மனிதனுக்கு தெரியல நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று 
சொதோம் குமுரா பட்டணத்துல கூட அப்படிதான் நம்ம சொதோம் குமுரா பட்டணம் வந்து ஆண்டோருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்த நிமித்தம் ஆண்டோர் அந்த பட்டணத்தை வந்து கண்டிச்சார் எதுக்குன்னா அதை நியாயம் விசாரித்தார் அந்த பட்டணத்துல நம்ம இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வாழ்வதை பார்த்தோம் உலகமெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பாவம் பெருகும் பொழுது அங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஆண்டவர் அதை வன்மையாக அத நியாய தீர்ப்புக்கு கொண்டு வருகிறார் ஸோ சொதோம் குமுர பட்டணம் வந்து பெரிய அழிவுக்கு போகிறதுக்கு காரணமே வந்து மனிதர்கள் ஆண்டோருக்கு விரோதமான காரியங்கள் ஈடுபட்டதுனால ஆண்டோர் அந்த பட்டணத்தை மிகவும் வாதித்தார் ஆண்டோர் வந்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் ஆண்டோர் சிருஷ்டித்தார் அதான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆதி ஆகமம் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஆண்டோர் வந்து மனுஷனை உருவாக்குகிறார் அந்த மனுஷன் எப்படி உருவாக்குறார்னா ஒரு படி மண் எடுத்து ஆண்டோர் உருவாக்கி அவனுக்கு ஊதுகிறார் அவன் பார்க்குறோம் மனுஷன் ஜீவன் உள்ள மனிதனாக தென்படுகிறான் இப்போ அந்த மனிதனை வந்து நித்திரையில் போகும் பொழுது அவனுடைய ஒரு விழா எலும்ப உடைத்து அதில் ஒரு மனுஷியை சிருஷ்டித்து கொண்டு வந்து இதுதான் ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொண்டு வந்து உருகிறான் அப்போ ஒரு மனுஷனை தம்முடைய சாயல்ல ஆண்டவர் படைத்து பிறகு ஒரு மனுஷியை ஏற்படுத்தி மனுஷையும் ஆண்டவர் கொண்டு போய் விடுகிறார் யாருக்கு ஆதாமுக்கு இப்ப துணைவியாக ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார் அந்த துணைவியை ஏற்படுத்தும் பொழுது அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு சீட் வந் வருது ஆணும் பெண்ணுக்கும் ஆண்டவர் என்ன கொண்டு வரணும்னா ஹீ ஹாஸ் அன் ஆர்டர் ஆஃப் லிவிங் ஒரு மாரல் லா அண்ட் ஆல்சோ டிசிப்ளின் லைஃப் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் லிவிங் எப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரையும் ஆண்டவர் கொண்டு வரும் பொழுது தான் ஆண்டவர் சொல்கிறது அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இருபத்தி நாலுலேயும் நம்ம பார்க்குறோம் ஜெனசஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா இதன் நிமித்தம் புருஷன் தன் தாயும் தகப்பனையும் விட்டு பிரிந்து ஒரு மனைவியிடம் ஒரே மாமிசம் ஒரே சரீரமாக இணைகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே ஆர் நோ லாங்கர் டூ பட் ஆர் ஒன் ஸோ இவங்க இருந்த பேரும் தனித்தனி நபர்கள் அல்ல ஒரு ஒருவரே என்று சொல்லி ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆணும் பெண்ணையும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு பழகிறார் ஆனால் இவர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் என்ன ஒரு பிளான் வச்சுருந்தார்னா பாருங்கள் ஆதியாமம் ஒன்று நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவர் அவர் படைத்ததை எல்லாவற்றையும் நல் நல்லது என்று அறிந்தார் யூ ஷால் மல்டிப்ளை அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அண்ட் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் பழுகி பெருகுங்கள் என்று தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த பழுகி பெருகிறது வந்து ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த மாரல் லா படி கீழ்படியும் பொழுது தான் அங்கே வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் பெருகுது அதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இப்போது இப்போது வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அநேக காரியங்களை உலகம் முழுவதும் பார்க்குறோம் நிறைய வாழ்வே பிள்ளைங்களும் சரி ஒரு பெரியவங்களும் சரி எப்படின்னா பாவத்தின் பாவம் அவங்க வந்து எப்படின்னா பாவம் செய்கிறாங்க ஆனால் பாவம் செய்கிறது வந்து அவங்க அறியாமல் செய்கிறாங்களா அறிஞ்சு செய்கிறாங்களான்ற இது வந்து இவங்க வந்து பாவம் வந்து பாவம்னு தெரிஞ்சா யாரும் செய்ய மாட்டாங்க பொதுவாக அறியாமல் செய்கிறாங்க அதனால தான் அது பாவம் அறிந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அவங்களால அந்த பாவத்தை எப்படி பிரேக் பண்ணணும் மேற்கொள்ளணும்னா நம்ம நல்ல ஜபத்தில் இறங்கணும் ஆண்டவரை வந்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பாவத்தின் அக்கிரமங்களே அவர் உடைக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து உடைக்கிறார் உடைக்கும் பொழுது நம்ம புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து வி ஆர் கனெக்டட் டு த லாட் இந்த ஸ்பிரிட் இந்த ரியல்மில் நம்ம என்டர் ஆகும் பொழுது நம்ம ஆண்டவருடைய கனெக்ஷனில் நம்ம இருக்கும் பொழுது இதை மேற்கொள்ள முடியும் ஸோ வாலிபர்களால் ஏன் மேற்கொள்ள முடியவில்லை அவங்க எதுக்கு இதுக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து வாலிப பிள்ளைங்க இப்போ இருக்க காலத்தில் மொபைல் கையில் வந்துச்சுனால அவங்க ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாமே எல்லாம் உலக காரியங்களை கொடுத்து ஈஸியாக அவங்க வந்து தெரிஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள்லாம் அவங்க ஏன் எளிதாக தெரியுதுன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே அட் த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் இல்லை வந்து எல்லாம் வந்து விடுகிறது ஸோ இன் இதுக்கு வந்து ஒரு லா இல்லை சட்டம் இல்லை ஏன்னா மொபைலில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை மீறி கூட அவங்க பாஸ்வேர்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கூட பிள்ளைங்க எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜியில் ரொம்ப வளர்ச்சியும் இருக்கிறது சமுதாயத்துலேயும் அந்த டெக்னாலஜி வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கிறபடினால இந்த மாற்றத்தை நம்ம 
சொதோம் குமோரா பட்டணத்தை பார்ப்பது மட்டுமல்ல இதே மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் ஈனோஷ் காலத்தில் சேத்து சன்னதி கூட ஆண்டவருடைய வழிபாடுகள்லேருந்து தவிரி போனார்கள் காயின் சன்னதியை கூட நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சமூக சமூகத்திலேருந்து பிரிந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்கன்னு அதே போல் சொதோம் குமோரா பட்டணமும் எப்படி தான் போச்சு ஆனால் ஃப்ளட்டு டைமில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து இந்த மக்கள் வந்து மிகவும் துன்மார்க்கர்களாக பெருகினது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப துக்கமாகிவிட்டது ஏன்னா ஒருவரும் ஆண்டவரை தேடவில்லை ஆண்டவரை தேடவில்லை ஆண்டவருக்கு விரதமாக மாறிவிட்டதுனால நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஆதியாகமம் ஆறு ஐந்து ஆறில் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவர் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்றும் கர்த்தர் கண்டு அவனுடைய இருதயம் எல்லாம் வந்து எப்பவும் பொல்லாதது மிகவும் க ஆண்டவருக்கு விரோதமா தம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாக இருந்தது இங்கிலீஷில் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் வந்து மிகவும் துக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா இ வாஸ் கிரீட் மீனிங் இன்ட்ரன்ஸ் சாரோ அதிகமாக துக்கப்படுறது நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் நமக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தும் நம்ம பிள்ளைங்களோ நம்ம ரொம்ப நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு விரதமான ஒரு காரியங்களை செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ரொம்ப கசப்பாக மாறும் துக்கமா துக்கத்தை நம்ம உணரும் நீங்க சொல்லும் போது என்னுடைய நினைவு வருது சோதவங்க முறை கதை மாதிரி தான் இந்த இப்போ நீங்க சொல்ற கதையும் அதே மாதிரி தான் ஆமா ஸோ இந்த தேசம் அப்படி தான் பாதிக்கப்படுகிறது அதுதான் வந்து ஆண்டோடைய பிரசனம் அந்த இடத்துலேருந்து விலகி போய்விடுகிறது இதே போல தான் ஆண்டோடைய இருதயம் காயப்படும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த மனித அவங்க மேலே வந்து ஆண்டவருடைய கோபாக்னி ஊற்றப்படும் அந்த காயப்படும் போது இந்த மனிதர்களை ஆண்டவர் புறக்கணிக்கிறார் இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு இஸ்தார் ஆவி அஷ்தரோத் ஆவி வந்து பூமி எங்கும் இப்போ உலாவி கொண்டு இருக்கிறபடினால பாவம் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது அதே நிறைய பேர் மொலஸ்டேஷனில் கூட போகிறாங்க ஸோ இதன் நிமித்தம் தான் இப்போ நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் பெண்கள் எல்லாம் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு கொடுக்கப்படுகிறார்கள் ஏழு சதவீதம் இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஏழு சதவீதம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தொம்பது சதவீதம் வந்து தெரிந்த நபர்களால் கெடுக்கப்படுகிறார்கள் முப்பத்தி நான்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேசஸ் ரிப்போர்ட்டட் பை சிபிஎஸ் அது நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அப்படின்னு ஆண் பெண்களும் சாரி ஆண்களும் ஐந்தாயிரம் பேர் பெண்களும் அப்படின்னு கணக்கிடப்படுகிறது எண்பத்து எட்டு சதவீதம் வந்து மேல் ப்ரெபேட்டேட்டர்ஸ் ஒம்பது சதவீதம் வந்து பெண்களும் மூணு சதவீதம் ஆண்களும் சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை வந்து மொலஸ்டேஷனுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த் காமன் கிரைம் எகெயின்ஸ்ட் விமன் இந்தியாவில் ஸோ நாலாவது இது மேஜர் கிரைமாக பார்க்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது என்சிஆர்பி நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ இவங்க வந்து முப்பத்தி ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் இந்த இதில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இது குறித்து வேதாந்தத்தில் வந்து சட்டம் ஆண்டு எதனா சட்டம் எதனா கொண்டாந்துருக்காங்களா கொண்டாந்துருக்காரா இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் வை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்கிறார் லேவியராகமம் இருபது பத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்னா உன் அயலானின் மனைவி கூட என்ன பண்ணக்கூடாது விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது பனிரெண்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா மருமகள் கூட சொல்ல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இருபது பதிமூணில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம லேவியராகமம் இருபது பதிமூணில் ஒருவன் பெண்ணோடே சம்யோகம் பண்ணுகிறது போல ஆணோட சம்யோகம் பண்ணினால் அருவறுப்பான காரியம் செய்த அவ்விருவரும் கொலை செய்யப்படவார்கள் கடவார்கள் அவர்கள் இரத்த பலி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஹோமோசக்ஷாலிட்டி வந்தது இது என்னென்னா ஒரு ஆண் 
பெண்ணோட சாரி ஒரு ஆண் வந்து ஆணோட பெண்ணை போல இணையக்கூடாது இது வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனா அருவறுப்பான காரியமாக என்று எதிர்பார்க்கிறார் இது வந்து ஒரு அருவறுப்பான காரியம் என்று எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படி செய்யும் படும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ரத்த வலி அவர்கள் தலை மீது இருக்கும் என்று இதெல்லாம் வேதாகமத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது இருபது பதினாலுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஸ்திரீயையும் அவளுடைய மகளையும் மனம் செய்யக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்தில் நீங்க இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நடைமுறையை ஆண்டோர் வைத்திருக்கிறார் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டோர் தெரிவிக்கிறார் ஸோ ஆகையால் வந்து இது வந்து ஆண்டோர் என்ன சொல்றாருனா இதை வந்து விக்கெட்னஸாக ஆண்டோர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்னா என்னதுன்னா இதை வந்து அவர்களை அக்னியில் முறைகேடு என்று சொல்றார் இது முறைகேடு அக்னியில போட்டு சுற்றறிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அப்பொழுதே கொடுத்து விட்டார் ஆஹ் அதே போல நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு மிருகத்து கூட ஒரு மிருகத்து கூட மனிதன் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஆஹ் அடல்ட்ரியில இன்வால்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்படி நிறைய கொள்கைகள் ஒரு ஆண்டி இல்ல ஒரு கூட பிறந்த சிப்லிங்ஸ் அவங்களுடைய மனைவி இல்லாட்டு அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இவங்க கூட எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு பிரதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது ஆனா ஆண்டவர் இது முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்காரு வேதாந்தத்தை வேதாந்தத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதாந்தத்துல வந்து முன்கூட்டியே ஆண்டவருக்கு இதை குறித்து முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு சோ இது அறியாமலுக்கு வந்து நம்ம நல்ல பிப்ளிக்கலியாக அவேர்னஸ் இருக்கணும் ஸோ இஃப் வி ஹேவ் த அவேர்னஸ் அண்ட் நாலேஜ் அபவுட் இட் நம்ம வந்து அந்த பாவத்துக்குள்ளாக நிச்சயமாக போகிறது தடை செய்ய முடியும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருப்பார் இன்வால்வ் ஆகாதபடிக்கு தடை செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட காரியம் வந்து லேவியர் ஆகமத்தில் பத்தொம்பது இருபத்தொம்போதுல ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறோம்னா விமன் ஷுட் நாட் ப்ரொமோட் ஹர் டாட்டர் இன் டு ப்ராஸ்டிடியூஷன் அண்ட் தேட் லேண்ட் வில் பி பொல்யூட்டட் அண்ட் வில் பி டு ஃபுல் ஆஃப் விக்கெட்னஸ் ஸோ ஒரு பெண்ணை வந்து அந்த பொல்யூஷனில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து அந்த பாவத்துக்கு இருக்கிறாங்கன்னா மற்றவங்களையும் அது அதில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வருகிற சீடு ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படியாக தான் மாறிவிடும் ஸோ அது வந்து ஆண்டோர் வந்து அந்த தேசமே வந்து என்னவாகும்னா பட்டணமே வந்து பொல்யூஷனில் போகணும்னு ஆண்டோர் வன்மையாக கண்டிக்கிறார் ஸோ இந்த சொதம் குமர பட்டணத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது தேவன் அதை குறித்து அவருக்கு வந்து இது மாதிரி காரியங்கள்லாம் பிடிக்காதனால அந்த இடத்துல வந்து தேவன் அந்த இடத்தையும் அழிக்கணும் அழித்தார் அது ஸோ இது மாதிரி இப்போ நடக்கிற காரியங்களும் பார்க்கும் போது சோதம் குமர கதையும் இந்த இப்போ நடக்கிற காரியம் பார்த்தம் போது ஒன்றும் கர ஒரே இதுவாக தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆவின் ஒரு கிரியைகள் அந்த ஆவின் கிரியைகள் தான் இந்த இடத்துல இந்த மா இங்கே உலகங்கமும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது ஆவின் கிரியைகள் ஸோ அந்த ஆவின் கிரியைகள் தான் இந்த காரியங்கள்லாம் செய்துன்றது நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இந்த ஆவின் கிரியைகள் தான் செய்து ஸோ சொதோமன் கொம்போரா பட்டணத்தில் சொதோமன் கொமோரா பட்டணத்தில் வந்து ஆண்டவர் இதை ரொம்ப துக்கப்பட்டார் ஏன் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ லோத்துவை பார்க்க வர்றாங்க ரெண்டு தெய்வதூதர்கள் லோத்துவை பார்க்க வரும் பொழுது அந்த லோத்துக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த பட்டணத்துக்கு தெரிந்து விடுகிறது ரெண்டு தேவதூதர்கள் வந்து ஹெவன்லி ஹோஸ்ட் வந்து வர்றாங்க ஆண்டவர் வந்து தரிசிக்க சந்திக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பட்டணத்தை அழிக்க போகிறோம் இவர்கள் இவர்களை குறித்து அவுட் கிரைன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது கூக்குரல் அவங்க எவ்வளோத்துக்குள்ளாக பாவத்துக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க அந்த கூக்குரல் பரலோகத்தை எட்டியது என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது ஸோ ஆகியால் இந்த கூக்குரலின் நிமித்தம் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க சோதிக்க அப்போ லோத்துக்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுற பொழுது எப்படியாவது அந்த கிராம மக்களுக்கு வந்து தெரிய வருகிறது அந்த பட்டணத்தில் உள்ள மக்கள் தெரிய வந்தோடனே அவங்க எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆயுதம் எல்லாம் எடுத்து வர்றாங்க நாங்கள் சோதித்து பார்க்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது தான் அங்கே ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி அதிகமாக இருந்தது என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது சுதோம் குமாரா பட்டணத்தில் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி அதிகமான அளவில் இருந்தபடினால தான் ஆண்டவர் வந்து அக்னியும் கந்தகம் போட்டு அந்த பட்டணத்தை அழித்தார் ஸோ வாதிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே அக்னியும் கந்தகத்தை ஆண்டவர் பொழிய பண்ணார் வருஷிக்க பண்ணார் இன்றைக்கும் எவிடென்ட் 
எவிடன்ஸ் இருக்குது அந்த நகரமே ஃபுல்லாக சாம்பலாக மாறினாலும் ஆண்டவர் வருகிற ஜ தலைமுறைகளுக்கு பார்ப்பதற்காகவே ஒரு வேலை அதை வைத்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அந்த கந்தகம் வந்து ஒரு பால் சைஸில் விழுந்தது கந்தகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளாக இருக்கும் அது வந்து ஆக்சிஜன் கிட்ட வந்து அது கான்டாக்டில் வரும் பொழுது இட் இஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ளேமபிள் நான் ஃப்ளேமபிள்னா அந்த காற்று பட்டால் கூட ஏறியாது ஃப்ளேமபிளாக இருக்கிறதுனால காற்று பட்டு அந்த ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகும்போது சல்ஃபர் வந்து கான்டாக்டில் வரும்போது அது எரிந்து சாப்பிடாது ஸோ அந்த சல்ஃபரையே ஆண்டவர் வந்து அக்னியாகவே அக்னியின் மலையை வர்ஷிக்க பண்ணார் அந்த அக்னி மலையை வர்ஷிக்க பண்ணும் பொழுது தான் அந்த நகரத்தை பட்டணத்தையே முழுமையாக ஆண்டவர் அழித்து போட்டார் ஸோ இப்படிப்பட்ட பாவம் பெருகும் பொழுது நமக்கு ஒரு பயம் இந்த உலகத்தில் வந்து பெரிய அழிவுக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு கதையை நம்ம பார்க்கும்பொழுது சிபிஎன்ல கூட பார்த்துருக்குறோம் ஒரு ஆண் வந்து பெண்ணாக மாறணும் என்று இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ஆண் வந்து பெண்ணாக மாற வேண்டும் என்று நினைத்தால் எளிதாக மாறிவிடுகிறார்கள் பெண் வந்து ஆணாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னாலும் ஒரு சர்ஜரி மூலமாக ஆப்ரேஷன் மூலமாக செய்கிறாங்க இது வந்து ரொம்பவும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது சொசைட்டியில் நம்ம பார்க்கும்போது செலிப்ரிட்டிஸ் நிறைய பேர் இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆணாக கொஞ்ச நாட்களில் இருக்கிறாங்க அப்புறம் பெண்ணாக மாறிவிடுகிறார்கள் பெண்ணாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் திடீர்னு ஆணாக மாறிடுறாங்க அப்போ அவங்க ஐடென்டிட்டி மாறிடுது மாறும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னா அவங்க வந்து சமுதாயத்தில் வந்து தள்ளப்படுறாங்களா ஆமாம் சமுதாயத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இப்படி வந்து மாறும் பொழுது இப்போ சயின்ஸில் வந்து சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு சாதனையாக தான் சயின்ஸ் பார்க்கும் ஆனால் வேதா வேதாகமத்தின்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதை அதை அருவறுப்பாக பார்க்குறார் அது வந்து ஆண்டோடைய சுத்தம் கிடையாது ஆண்டவர் வந்து ஒரு மனிதனை தன் தாயின் கருவுலே அவர் சிருஷ்டிக்கிறார் அதான் உன்ன உள்ளங்கையாலே நான் வரைந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் உன் உள்ளங்கை அவர் உள்ளங்கையில நம்ம வரைந்திருக்கிறார் நம்முடைய நம்ம ஒரு மனுஷன் வந்து பூமியில வரும் பொழுது ஆண்டவர் அதை நியமிக்கிறாரு அவனுடைய பிறப்பு இறப்பு அவனுடைய சாதனைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கிறாரு இன் அ வெல் மேனர் ஹி ஹேட் ஆர்கனைஸ்டு ஹி ஹேட் ஆர்கனைஸ்டு the special characters about a human about a man or a woman avangalude uh, special futures en irukku bhoomi la avanga enna karyangala seivaanga avanga sadhanaigal enna avangalude ilappugal enna avangalude failures enna idella vande andavar vande alagaga varnithu padaithu dhaan or manushana bhoomi la anupraar ipo vande id andavarku viradhamana or seyalpaadaga dhaan naan paakuren adhu illama nama inga paakra inda ஆண் பெண்ணாக மாறுகிறது பெண் பெ ஆணாக மாறுகிறது வந்து பிள்ளைங்க மத்தியிலையும் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களோ காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இதனால அவங்களுக்கு எதனா ஒரு பாதிப்பு எதனா உண்டாகுமா நிச்சயமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற பிள்ளைங்களுக்கு பாதிப்பு ஏன் ஏற்படுதுன்னா இப்போ நிச்சயமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற பிள்ளைங்களுக்கு ஏன் இப்படி பாதிப்பு ஏற்ப என்ன பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஐடென்டிட்டி அஸ் அ பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை அவங்க சேர்றாங்க சேர்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணாக பறந்திருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து எந்த இடத்துல பிறந்தாங்க அவங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸ்கூல்லையும் அதே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து ஜெண்டரை மாற்றும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ஆண் வந்து பெண்ணாக மாறும் பொழுது இது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து பிறகு இவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இப்போ பெண்ணாக மாறின அப்படின்னால இப்போ ஃப்ரெண்டு பெண் பெண்களுடன் சேர்ந்து பெண்களுடன் சேர்ந்து அங்கே சர்ச்சுக்கு போக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது மறு அங்கே வந்து ஏசப்ப தொட்டு அந்த மனிதன் முழுமையாக மாற்றப்பட்டு மறுபடியும் என்ன ஆயிடுறாருனா அங்கே அவர் கன்வீட் ஆகிறார் நான் செய்தது எல்லாமே பாவம் பாருங்க அவ்வளோ நாள் அவர் வந்து மனம் திரும்பவில்லை அவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு பாவன்று தெரியல தெரியும் பா கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தும் கூட அந்த பாவத்தை உணராமல் பாவம் செய்தபடினால் வாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் அங்கே விடுதலை பெறுகிறார் அந்த பாவத்துலேருந்து மறுபடியும் அவர் ஆணாக போய் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆணாக மாறிவிடுகிறார் 
ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன இழப்புனா என் அம்மா கிட்ட வந்து நான் வந்து சாதிக்க சாதிக்கிறேம்மா அப்படின்ட்டு சொல்லி நான் என் அம்மாட்ட காட்டணும்னு சொல்லி அவர் நினைத்ததெல்லாம் வந்து வீண் போய்விட்டது ஏன்னா இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள அவங்க அம்மா வந்து கேன்சர் நோயால் மறித்து போய்விடுகிறார்கள் ஸோ ஆனாலும் இவர் ரட்சிக்கப்படுகிறார் பட் இதனால அவர்களுக்கு பயங்கர பாதிப்பு மனரீதியாக பாதிப்பு டிப்ரெஷன் நிறைய பேர் சுசைடல் தாட்ஸுக்கு போகிறாங்க சுசைடும் பண்ணி விடுறாங்க இப்படிப்பட்ட காரியத்தினால பெரிய ஒரு விபரதம் நடக்குது வாழ்க்கை இது குறித்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்படியே நாடு போய் கொண்டு இருந்தாலும் ஆனால் நம்ம இந்திய தேசத்தில் வந்து இதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க நாடு இப்படிப்பட்ட பாவத்துக்கு அடிமை ஆகும் பொழுது தான் அதில் வந்து ஒரு மாரல் லா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது பிரேக்கப் ஆகுது ஆண்டோருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம் பூமியில் பெருகும் பொழுது நிச்சயமாக அழிவு தான் அதிகரிக்குமே ஒழிய ஆண்டோடைய இறக்கம் இறங்காது மக்கள் பெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறபடினால வந்து பிள்ளைங்களும் அதிகமாக இதை கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம இதிலேருந்து தப்பித்து கொள்ள வழி என்னென்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஜபம் ஒன்று தான் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம பிள்ளைகளுக்காக யங் வருகிற புதிய தலைமுறைகளுக்காக நம்ம ஜபிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் அவர்களுக்காக வீட்டிலேருந்து குடும்ப ஜபத்தில் அவங்க பெயர்களை வைத்து நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மற்ற பிள்ளைகளுக்காக டீனேஜர்ஸ்க்காக முக்கியமாக அடோல்ஸன்ஸ்க்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய உயிர்களுக்கு எந்த ஒரு சேதமும் வராதபடிக்கு மன ரீதியாக அவங்க எந்த பாதிப்பும் அடையாதபடிக்கு நம்ம ஜெபிக்கலாம் நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கலாமா அப்பா தகப்பன் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை குறித்து உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் தகப்பன் ஆண்டவரே ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ தேர்ந்தெடுத்தது நீர் உலகத்தை சிருஷ்டித்தவர் நீர் ஆண்டவரே அப்பா தகப்பனை இந்த உலகத்தில் அநேகரை நீர் படைத்திருக்கிற தகப்பன் ஆண்டவரே சந்தோஷமாக இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கும் சுதந்திரத்தை நீர் கொடுத்திருக்கு ஆனாலும் அநேகருடைய மனக்கண்கள் ஆண்டவரே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது தகப்பன் ஆக அவர்கள் தெய்வனை அறியாதபடினாலும் அப்பா தகப்பனே நல்ல வாழ்க்கையில் நல்ல வழிகள் கிடைக்காத பட்சத்திலும் பல விதமான காரணங்களுக்காக அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆவிகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தகப்பனே நான் ஜெபிப்பேன் வருகிற தலைமுறையை நீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் வருகிற ஜெனரேஷனை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த புதிய ஜெனரேஷனுக்காக மிகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே எங்கே பார்த்தாலும் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆண்டவரே இது ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷன் மாதிரி ஆகிவிட்டது அப்பா தகப்பன் ஆண்டவரே இந்த கெட்ட ஒரு மாரல் இம்மாரல் வாழ்க்கைக்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவர் இதுலேருந்து அநேகரை விடுவீங்க ரட்சிப்புக்குள்ளாக வழி நடத்துங்க அநேகருக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய தயவு இரக்கம் கிருபை அப்பா உங்களுடைய அன்பு தேவை இந்த வாலிபர்களை சந்திங்க உங்களுடைய அன்பை காட்டுங்க இரக்கத்தை காண்பீங்க இதே போல பாவம் எங்கள் நாடுகள்லேயும் நடக்காதபடிக்கு நடக்கிற நாடுகள்லேயும் நீர் சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இதை மாற்றும்படியாக அப்பா தகப்பனே நீர் இறங்குவீராக அப்பா தகப்பனே அநேக அநேகருடைய உள்ளங்களை நீர் தொடுவீராக அண்டவரை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவீராக அப்பா தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பலத்தை பாதுகாப்பு போடுவீராக கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேராதபடிக்கும் கெட்ட இடங்களுக்கு போகாதபடிக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை போடுவீராக உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பேதாவே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ்